ഡോക്സ് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ക്രോപ്പ് സീസൺസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എസ് എസ് സി സി ജി എൽ സി എച്ച് എസ് എൽ എം ജി എസ് സി എ പി എഫ് തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകളിലും റെയിൽവേ എക്സാംസിനും കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളിലും ഒക്കെ സ്ഥിരമായി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു ഏറിയാണ് ക്രോപ്പ് സീസൺസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ക്രോപ്പ് സീസൺസിൻ്റെ സമയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രോപ്പ് സീസണിൻ്റെ കാലഘട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രോപ്പ് സീസണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്രോപ്പ്സ് ഏതാന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് സീസൺസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം നടത്താം അതിനുശേഷം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എസ് എസ് സി സി ജി എൽ എക്സാമിനേഷനിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് നടത്തിയപ്പോൾ ലഭിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ക്രോപ്പ് സീസൺസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ക്രോപ്പ്സും അതിനോടനുബന്ധിച്ച സീസൺസ് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് കാണുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ആ ഒരു ട്രിക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ക്രോപ്പ് സീസൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്രോപ്പ് സീസൺസ് ഖാരിഫ് റാബി ആൻഡ് സെയ്ദ് എന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ക്രോപ്പ് സീസൺസ് ഇതിൽ അപ്പം ഖാരിഫ് ഇത് ഏത് ഏത് ക്രോപ്പാണ് വിന്റർ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്രോപ്പാണ് മൺസൂൺ കാലഘട്ടത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആദ്യമായ ട്രിപ്പ് പറയുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റൈസ് ഈസ് നോട്ട് റാബി ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ടിപ്പ് ഇതാണ് റൈസ് ഈസ് നോട്ട് റാബി കാരണം റൈസുമായിട്ട് നമുക്കെല്ലാം വളരെ പരിചയമാണ് അല്ലെ റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ നമുക്കറിയാം എസ്പെഷ്യലി മലയാളികൾ കേരളത്തിൽ താമസം നമുക്ക് റൈസിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ട് നല്ല വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള നന്നായി സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ക്രോപ്പാണ് റൈസ് അപ്പം വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളം നന്നായിട്ട് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത് മൺസൂൺ കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു കൾട്ടിവേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൺസൂൺ ക്രോപ്പാണ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം നല്ല വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് സാധാരണ നമുക്ക് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലാണ് അതുകൊണ്ട് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ കാണപ്പെടുന്ന നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമുള്ള നല്ല വാട്ടർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോപ്പാണ് റൈസ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് റൈസ് ഈസ് നോട്ട് റാബി അപ്പൊ റൈസ് ഈസ് നോട്ട് റാബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക റൈസ് ഈസ് എ ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് അപ്പൊ റൈസ് ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഖാരിഫ് ക്രോപ്പിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ടും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലായിരിക്കണം കാരണം നല്ല സൂര്യപ്രകാശം വേണം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി നല്ല വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വാട്ടർ ഇൻറ്റൻസീവ് ക്രോപ്പ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ള ക്രോപ്സിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം മൺസൂൺ ക്രോപ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഖാരിഫ് ക്രോപ്സിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം വാട്ടർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് മൺസൂണിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇതിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൺസൂൺ ക്രോപ്സ് എന്നും ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക റൈസ് ഈസ് നോട്ട് റാബി എന്ന് പറ പഠിക്കുന്നത് വഴി റൈസിൻ്റെ ജനറൽ ഫീച്ചർ ഓർത്തിരിക്കാനും അങ്ങനെ അതൊരു ഖാരിഫ് ക്രോപ്പാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് സോത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെക്നിക്ക് പറയുകയാണ് ഒന്ന് റൈസ് ഈസ് നോട്ട് റാബി മറക്കരുത് റൈസ് ഈസ് നോട്ട് റാബി എന്ന് പറയുമ്പം റൈസ് ഈസ് എ ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് റൈസിന്റെ കൂടുതലുള്ള മറ്റ് ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ്സ് ആണ് ഒന്ന് ജോവർ ഓക്കെ ദെൻ കോട്ടൺ ദെൻ ബാജറ ആൻഡ് റൈസ് മെയ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ജെ സി ബി എന്ന് വേണേൽ ഓർത്തിരിക്കാ
പീസ് ഗ്രാം ലിൻസീർ ഇതൊക്കെയും റാബി ക്രോപ്സ് ആണ് ഓർക്കുക നമ്മൾ ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് റൈസ് ഈസ് നോട്ട് റാബി എന്ന് പറയുന്നത് വഴി റൈസ് ഈസ് എ ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്ത മോത്തിരിക്കുക റൈസിന് കൂടാതെ മെയ്സ് ഈസ് എ ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ജെ സി ബി ദാറ്റ് ഈസ് ജോവർ ഈസ് ദർ കോട്ടൺ ഈസ് ദർ ബാജ്ര ഈസ് ദർ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദ നെയിം ജൂട്ട് ജൂട്ട് ഈസ് ഓൾസോ എ ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക സയ്യിദ് ക്രോപ്സ് അപ്പം ഈ ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൺസൂൺ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പൊ റാബി ക്രോപ്സ് വീറ്റ് നമുക്കറിയാം വിന്റർ ക്രോപ്പ് ആണത് വിന്റർ സീസണിലെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സയ്യിദ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ ഈ റാബിക്കും ഖാരിഫിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഒരു ഒരു സമ്മർ സീസണിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സയ്യിദ് ക്രോപ്സിന്റെ കൾട്ടിവേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സയ്യിദ് ക്രോപ്സ് പ്യൂർലി ഡീൽസ് വിത്ത് ഹോർട്ടി കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ജനറൽ ഐഡിയ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്താണ് റാബി ക്രോപ്സ് എന്താണ് ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടെക്നിക്ക് കിട്ടി റൈസ് ഈസ് നോട്ട് റാബി റൈസിന്റെ ജനറൽ ഫീച്ചർ വഴി അറിയുന്നത് വഴി ഖാരിഫ് ക്രോപ്സിന്റെ ജനറൽ ഫീച്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചു എന്താണ് സെയ്ദ് ക്രോപ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടാക്കൽ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് പഠിച്ചു വെക്കും ഏതൊക്കെയാണ് റൈസ് ഈസ് ദെയർ മെയ്സ് ഈസ് ദെയർ ദെൻ ജെ സി ബി ജോവർ ഈസ് ദെയർ കോട്ടൺ ഈസ് ദെയർ ബാജ ഈസ് ദെയർ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ജൂട്ടും ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർ റാബി ക്രോപ്സ് ഓൺലി നോക്കി വെക്കുക റാബി ക്രോപ്സ് ഓൺലി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച ടെക്നിക് എന്താണ് റൈസ് ഈസ് നോട്ട് റാബി റൈസ് റാബി ക്രോപ്പ് അല്ല റൈസ് ഈസ് എ ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് റൈസിന്റെ കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് മെയ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചു ദെൻ ജെ സി ബി പഠിച്ചു വെച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് ജോവർ ഈസ് ദർ കോട്ടൺ ഈസ് ദർ ബാജ് റൈസ് ദർ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ജൂട്ടും ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ അത് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ബാർലി ആൻഡ് ഗ്രാം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കില്ല അടുത്തത് മെയ്സ് ആൻഡ് പീസ് നമുക്കറിയാം മെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് ആണ് റാബി ക്രോപ്പ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻസർ വരത്തില്ല അടുത്ത് നോക്കിയ വീറ്റ് ആൻഡ് ജോവർ വീറ്റ് റാബി ക്രോപ്പ് പക്ഷെ ജോവർ നമുക്കറിയാം ജോവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആൻസർ വരത്തില്ല പാഡിയും കോട്ടണ് ഓൾറെഡി ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് ആണ് നമുക്കറിയാം റൈസ് ഈസ് നോട്ട് റാബി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആൻസർ വരത്തില്ല പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ ആയ പഠിച്ചു വെക്കുന്ന എന്ത് മാത്രമാണ് ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠിച്ചു വെക്കും അത് ഓർക്കാൻ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം റൈസ് ഈസ് നോട്ട് റാബി ഖാരിഫ് ക്രോപ്പിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം റൈസിന്റെ കൂടത്തിൽ ജെ സി ബി ജോവർ കോട്ടൺ ബാജ്ര അതേപോലെ തന്നെ ജൂട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചു മെയ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചു ഇത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേസിക് ഐഡിയ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ ആ കാര്യം മറക്കരുത് ബേസിക് ആയ കൺസെപ്റ്റും പഠിച്ചു വെക്കുക റൈസ് ഈസ് നോട്ട് റാബി ആൻഡ് ജെ സി ബി ജോവർ കോട്ടൺ ബാജ്ര ജൂട്ട് ആൻഡ് മെയ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോയിങ് മേജർ ഇന്ത്യൻ ക്രോപ്പ് റിക്വയേഴ്സ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഖാരിഫ് ക്രോപ്സിന്റെ ജനറൽ ഫീച്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് ഉണ്ട് റൈസ് റൈസ
നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് അനുസരിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാം ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് ആണ് അല്ലേ റൈസ് ഈസ് നോട്ട് ഡ്രാവി നമ്മൾ പഠിച്ചു ജെ സി ബി ജോവർ കോട്ടൺ ബാജ്ര ദൻ നമ്മൾ കണ്ടത് ജൂട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ഒരു നമുക്ക് പഠനം ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ്സ് ആണ് ആ ഖാരിഫ് ക്രോപ്സിൽ തന്നെ ഹൈ റെയിൻഫോളും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് മെയ് ാണ് മെയ്സ് സാധാരണ നമുക്ക് നമുക്ക് അത് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും ഹൈ റെയിൻഫോളും അതായത് മറ്റ് ഖാരിഫ് ക്രോപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റൈസിനെയോ ജൂട്ടിനെയോ കോട്ടനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും മെയ്സിന് കുറവ് മതി ഓക്കെ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മെയ്സ് ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് വ്യത്യസ്തമായ പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ അതായത് എക്സാമിന് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം അതിനുള്ള ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് റൈസ് ഈസ് നോട്ട് റാബി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നാൽ നമുക്ക് എക്സാം പാസ്സാകാൻ ആവശ്യമായ ചെറിയ ടിപ്സ് ഈ ടിപ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എലിമിനേഷൻ വഴിയും പിന്നെ നമ്മുടെ പഠനം വഴിയും എന്തായാലും പഠിക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പഠനം വഴിയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായി ഡോട്ട്സ് അക്കാഡമി എത്തും നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക താങ്